pessoal. A nossa aula de hoje, eu vou fazer a gola com esse efeito pulling, que é um efeito muito interessante. E você consegue é, somente com um fio mescla. Quer saber como eu fiz? Entra no meu canal e se inscreva. Assim você não vai perder as minhas postagens. Vamos à lista de materiais. Para fazer essa gola, eu vou utilizar olha, um novelo do fio Semetrida Círculo na cor 9976, agulha para crochê da círculo 4 milímetros, agulha para pregar os botões, três botões e a tesoura. Nós vamos fazer essa gola usando aquele efeito do pulling. E quando você fizer já as correntinhas, você já vai ter uma noção de quantos pontos vai dar em cada cor. Porque, olha, você tem que, para dar esse efeito na gola, você tem que usar um fio que ele seja, olha, o mescla dele seja mais ou menos assim, ó, todos do mesmo tamanho, tá? Olha, então, a gente vai iniciar com as correntinhas e assim eu vou explicando direitinho para vocês. Olha, para iniciar, você vai iniciar onde começa a cor. Você não vai pegar no meio desse espaço, tá? Você vai pegar, olha, no início da cor. Aqui, por exemplo, o azul. Então, eu venho aqui no azul, o início do azul, e vou fazer as correntinhas. Então, eu vou iniciar com 30 correntinhas. Olha, já fiz as 30 correntinhas. Agora, eu venho, olha, eu pulo a primeira... E entro na segunda com ponto baixo. Uma correntinha. Pulo uma da base. Um ponto baixo. Pulo uma da base. No, na próxima, ponto baixo. Mas sempre fazendo uma correntinha para você pular uma da base, tá? Então, olha, você já dá para você começar a contar. Uh, na cor azul... Quantos pontos eu vou conseguir colocar? Então, é uma correntinha por um da base, um ponto baixo. Uma correntinha por uma da base, um ponto baixo. Olha, com a cor azul, eu coloquei um, dois, três, quatro pontos baixos separado por uma correntinha. Então, sempre quando você tiver na cor azul, vai ser quatro pontos baixos separado por uma correntinha. Agora, vamos ver nesse rosa. Sempre da mesma maneira, olha. Então, eu já coloquei ó, um... Dois, três, quatro. Deu quatro pontos baixos e uma correntinha. Agora, a gente já entra no amarelo. Então, se você quiser ir anotando, você pode ir anotando. Olha, do amarelo eu fiz quatro, do rosa também eu fiz quatro. E assim você anota cada cor que você fizer, quantos pontos baixos vai te dar, tá bom? Então, eu vou até o final da carreira agora. Olha, finalizei a carreira e terminei com o azul. Agora, eu vou fazer, olha, uma correntinha, vou virar o trabalho e eu pulo o ponto baixo da base. Aonde eu fiz a correntinha, eu vou fazer o ponto baixo. Olha, pulo, faço a correntinha, pulo o ponto baixo da carreira anterior e um ponto baixo. Uma correntinha, pulo o ponto... E assim vamos, olha, uma correntinha e um ponto baixo. Uma correntinha e um ponto baixo, sempre pulando o pontinho uh, baixo da carreira anterior. Olha, as cores, eh, elas vão se encontrando. Olha, no, no início é difícil de você conseguir visualizar, tá? Mas dá para você ver... Que, olha, pelo menos um pedaço da parte de baixo, ele vai é, se encontrando. E assim eu continuo. Olha, uma correntinha, pulo o ponto de baixo, da, o ponto baixo da carreira anterior. E venho sempre com ponto baixo. 
finalizei a carreira, já fiz uma correntinha e vou repetir. Ó, pulo um ponto baixo e sigo. É uma coisa que você tem que ficar observando, sempre você vai ter é, os 30 pontos de correntinhas na agulha, tá? Então, sempre você vai ter todas as carreiras com 30 pontos baixo, porque nós iniciamos com as 30 correntinhas. Olha, aqui o azul já está se encontrando, e você sabe que em cada ponto, olha, do azul, você vai conseguir colocar quatro pontos baixos separado por uma correntinha. Olha como ele encaixa certinho. Eu já tenho, olha, uma, dois, três, e aqui o quarto. Faço uma correntinha, já vou entrar na outra cor. Então, é sempre dessa maneira. Eu vou dar uma adiantada e volto para mostrar para vocês. Eu dei uma adiantada, olha, só para vocês já verem o efeito que o fio. Esse trabalho dos desenhos é o fio que vai te dando esse efeito, tá? Então, olha, uh, dos dois lados fica praticamente iguais. Vendo aqui, olha, o, o azul já se encontrou, aqui já mesclou o amarelo com o rosa. E assim vai, olha, tá vendo? Então, o, você vai trabalhando e o fio vai trabalhando também, dando um efeito de pule. Então, é bem interessante sempre escolher um fio bom e um fio com essa mesma quantidade de, de mescla, tá? Quero mostrar para vocês, quando você fizer, olha, a correntinha para virar, é, nunca você entra com a agulha dentro do ponto baixo. Você sempre pula o ponto. Olha, faz a correntinha, você pula o ponto baixo, não vai entrar dentro dele. Você vai fazer o ponto baixo em cima da correntinha, olha, dentro do espaço da correntinha anterior, tá? Aqui você vai conseguir visualizar bem, olha, porque tem o amarelo e o rosa. Pra, uh, por que entrar entre um ponto e o outro? Porque, olha, ele fica esse efeito, tá vendo? Olha. Agora, eu faço a correntinha, eu pulo o ponto baixo e dou o ponto baixo aqui. Então, ele vai dando esse efeito do ponto baixo e das correntinhas, olha, formando os desenhos. Meio geométrico, né? Então, dá um efeito bem bacana. Olha, eu já dei uma adiantada. Olha como vai ficando, bem interessante esse desenho que o próprio fio vai se formando, olha. Então, aqui eu já trabalhei 70 centímetros. É um tamanho bom já para gola, tá? Então, a gente vai fazer uma montagem bem diferente. Vou finalizar aqui ainda essa carreira. E já volto com vocês. Olha, com 70 centímetros, eu já cortei o fio e vamos arrematar, olha. Agora, nós vamos pregar os botões, eu não vou costurar. Então, olha, 70 centímetros, né? Eu vou dobrar essa gola, olha. Então, eu vou pôr, olha, as duas pontas, uma em cima da outra. Dobrei aqui, agora, essa parte, olha, vem em cima. Então, essa parte aqui, onde eu iniciei, eu vou colocar na lateral. E aqui foi onde eu finalizei, olha, tá? Então, ele vai formar esse bico. Então, agora, olha, eu vou pregar os botões, um aqui, outro aqui na ponta e o outro aqui, tá? Então, ele vai formar esse triângulo. Então, vamos lá, olha, eu vou começar aqui na ponta para ficar mais fácil. Olha, eu vou pegar a parte de baixo com a parte de cima. Coloco os dois e venho, olha, nós vamos fechar, uh, não vai ter costura, só vou fechar prendendo os botões, olha. Então, eu tô costurando, prendendo os botões com o mesmo fio que eu fiz a gola, olha. Então, ele vai dar, olha, como o botão ele é um meio xadrez de azul, então, ficou bem interessante agora eu colocar, olha, o fio de lã. Nos botões, olha. Prendi esse, aí eu vou dar um nozinho aqui, olha, bem firme. E arrematar bem esse fiozinho. 
Olha, para arrematar, você esconde bem aqui o fio no meio dessa trama do, do ponto baixo. Aí, você já pode cortar. E vamos prender o outro aqui, olha. Vamos costurar esse outro botão nessa outra ponta. Então, eu já deixo a pontinha lá embaixo. Venho com a agulha na parte de cima e prego o botão. Vamos dar umas duas voltas e aí o botão já está preso. Aí, eu vou prender esse e vou prender o outro aqui também, olha. Nessa lateral, aqui onde finaliza essa parte, olha, tá? Olha, finalizei, preguei todos os botões. E a hora que você for usar, né, que você vai colocar, você vai dar uma virada lá, olha. Aí, ele vai dar essa dobra. E olha como fica interessante. Gola, vocês sabem, é um acessório que está bem alta, vocês podem abusar. E usar à vontade. Então, espero que vocês tenham gostado dessa ideia. E até o nosso próximo vídeo.